serdecznie, nazywam się Krzysztof Mastej, pracuję w Donoszowskim Centrum Ginekologii, jestem lekarzem angiologiem, czyli specjalistą chorób naczyń. Obecność angiologa w ośrodku ginekologicznym jest przypadkowa. Choroby naczyniowe dotyczą pani w każdej grupie wiekowej. Bardzo często wiele chorób naczyniowych ma związek z określonymi problemami natury ginekologicznej. Ciąża i okres połogu jest szczególnie związany z podwyższonym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych w układzie naczyniowym. Są to zakrzepica, żył głęboki, kończyn dolny oraz zatorowość tętnicy płucnej. Powikłania zakrzepowo-zatorowe bardzo często dotyczą zupełnie zdrowych wcześniej kobiet i są związane z negatywnym, niekorzystnym wpływem ciąży, głównie hormonów, na układ krzepnięcia. Aktywacja krzepnięcia w okresie ciąży powoduje właśnie podwyższone ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych. W wielu przypadkach tego typu powikłania są związane z ukrytymi zaburzeniami krzepnięcia. My je nazywamy trombofilią, czyli są to zmiany w układzie krzepnięcia, które sprzyjają powstawania zakrzepów w układzie żylnym oraz zatorowości płucnej. Trombofilia może mieć charakter wrodzony bądź też nabyty. Warto tutaj zwrócić uwagę, iż zaburzenia krzepnięcia o charakterze trombofilii mogą nie tylko prowadzić do powikłań zakrzepowo-zatorowych w układzie naczyniowym, ale również do utrat ciąż do nawykowych poroni. Do takiego typowego obrazu klinicznego żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej należy obrzęk, bolesność kończyny, wzmożone ucieplenie, zasinienie, duszność, ból w klatce piersiowej, krwioplucie, przyspieszenie tętna oddechu. Niestety nierozpoznana bądź źle leczona żylna choroba zakrzepowo-zatorowa stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety. Podstawą diagnostyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej są badania obrazowe układu naczyniowego. W Donoszowskim Centrum Ginekologii wykonujemy badania ultrasonograficzne żył kończędonych oraz miednicy. Tego typu badanie pozwoli ocenić bądź też wykluczyć obecność zmian zakrzepowych w zakresie żył kończędonych. Natomiast w przypadku objawów występowania zatorowości technicy płucnej tutaj konieczne jest wykonanie badań tomografii komputerowej płuc czy scyntygrafii perfuzyjnej, zwłaszcza u kobiet w ciąży. Podstawą leczenia zmian zakrzepowo-zatorowych w układzie naczyniowym jest podawanie leków przeciwzakrzepowych. W tej chwili dysponujemy całą gamą leków rozrzedzających krew. Mogą być one podawane w sposób pozajelitowy czy doustny. Wybór leku, czas leczenia jest bardzo zindywidualizowany, zależy od przyczyn zakrzepicy obrazu klinicznego. Kolejną grupą pacjentek, u których obserwujemy istotny wzrost ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych są panie przyjmujące hormonalną antykoncepcję oraz hormonalną terapię zastępczą. Tutaj wiemy, że najczęściej do tego typu powikłań dotyczy, dochodzi w początkowym okresie stosowania środków hormonalnych i że różne środki hormonalne wiążą się z różnym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych. I najczęściej to ryzyko jest związane z tą składową estrogenową. Rolą angiologa powinno być najczęściej, najlepiej przed rozpoczęciem terapii hormonalnej ocena ryzyka zakrzepowo-zatorowego. Robimy to w oparciu o szereg czynników klinicznych, czy też w niektórych przypadkach również laboratoryjnych. Wiem, że przebyte wcześniej epizody zapalenia żył czy zatorowości płucnej znacznie zwiększają zagrożenie powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi w okresie terapii hormonalnej. Również występowanie tego typu powikłań i zmian u członków rodziny, krewnych zwłaszcza pierwszego stopnia. Innymi znanymi czynnikami ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych są również otyłość, obecność żylaków, mała aktywność fizyczna czy unieruchomienie. Także w każdym wypadku dobór, rozpoczęcie terapii hormonalnej, terapii zastępczej ma charakter zindywidualizowany, jest uzależniony od oczekiwań pacjentki, schorzeń współistniejących ryzyka zakrzepowo-zatorowego. Kolejną grupą schorzeń, które bardzo często występują u kobiet, jest przewlekła niewydolność żylna, czyli schorzenie, w przebiegu którego pojawiają się zmiany żylakowate w obrębie kończyn dolnych. Tutaj płeć żeńska jest jednym z istotniejszych, głównych, głównych czynników ryzyka wystąpienia choroby żylakowatej, również rodzinne występowanie żylaków czy przebyte ciąży. Zwłaszcza liczne ciąże usposabiają do rozwinięcia się żylaków czy cech, objawów niewydolności żylnej w przyszłości. 
I do takiego typowego obrazu choroby żylakowatej należy poza widocznymi pajączkami naczyniowymi, żylakami, również często pojawiają się obrzęki i przebarwienia skóry pod uzi. Pacjentki zgłaszają uczucie ciężkości, zmęczenia kończyn dolnych, bóle kończyn dolnych, kurcze, pieczenia, trętwienia, kurcze łydek. Bardzo często żylaki się pojawiają już w okresie samej ciąży. Tutaj poza obecnością żylaków na kończynach dolnych dość często pojawiają się również żylaki w miejscach atypowych, jak miejsca intymne, wargi sojmowe, krocze, pośladki, wewnętrzna strona ud. Obecność żylaków w tym miejscu jest bardzo charakterystyczna dla ciąży i jest związana z czynnikami bezpośrednio zależnymi od, samego, od samej ciąży. Tutaj niekorzystny wpływ hormonów płciowych na tonus żylny, funkcje zastawek, czy powiększająca się macica, która uciska na naczynia żylne w obrębie jamy brzusznej i miednicy skutkuje właśnie pojawianiem się objawów niewydolności czy żylnej, czy wręcz nawet e, zmian żylakowatych. W tym miejscu należy również wspomnieć o dość rzadkiej jednostce chorobowej, rzadko rozpoznawanej, a jest to przewlekła niewydolność żylna naczyń miednicy. Chodzi o niewydolność żył jajnikowych oraz żył biodrowych wewnętrznych. Ten zespół chorobowy określa się mianem zespołu przekwienia biernego miednicy. Dotyczy to głównie kobiet, które wielokrotnie rodziły. Skutkiem są długotrwałe bóle miednicy, które nasilają się po pozycji siedzącej, stojącej, po stosunku płciowym, po krawieniu miesiączkowym. Bardzo często tego typu dolegliwościom bólowym towarzyszą zmiany żylakowate w miejscach atypowych, jak wargi sromowe, pośladki, wewnętrzna strona ud. U pacjenta, jak z objawami niewydolności żylnej czy widocznymi żylakami, w Dolnośląskim Centrum Ginekologii wykonujemy pełne badanie ultrasonograficzne żył, miednicy oraz kończyn dolnych. Tego typu badanie ocenia funkcje zastawy, drożność naczyń żylnych, obecność zmian zakrzepowych, zespołów uciskowych czy ewentualnie anomalii rozwojowych. Leczenie niewydolności żylnej, zmian żylakowatych jest bardzo zindywidualizowane. No, zależy od oczekiwań pacjentki, od stanu naczyń żyny, obrazu klinicznego, mechanizmów, które prowadzą do niewydolności żyny. Podstawą zawsze jest terapia uciskowa. Dysponujemy różnymi metodami leczenia uciskowego. Wybór jest uzależniony od obrazu klinicznego. Leczenie farmakologiczne ma tylko charakter pomocniczy. No i w końcu cała gama różnych metod leczenia inwazyjnego. Od metod chirurgicznych, po metody wewnątrz naczynione. W każdym tutaj przypadku to leczenie jest podejmowane indywidualnie z pacjentką i zależy od całego szeregu czynników klinicznych. Serdecznie zapraszamy do Dolnośląskiego Centrum Ginekologii.